നവീകരണം പൂർത്തീകരിച്ച വെള്ളി നേടി അടയ്ക്കാപ്പത്തൂർ കല്ലുവഴി റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പതിനാറ് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് കിഫ്ബി റോഡ് നവീകരണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും എഴുത്തിനിരുത്തിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പൊത്തനാൽക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയദശമി വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു ചളവറയിൽ പട്ടാപ്പകൽ കടയിൽ കയറി മൂവർ സംഘം മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുത്തു ചളവറ പാലാട്ടും പടിയിലുള്ള അബൂബക്കറിന്റെ പലചരക്കു കടയിൽ കയറിയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ മൂവർ സംഘം മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുത്തത് ചളവറയിൽ പട്ടാപ്പകൽ കടയിൽ കയറി മൂവർ സംഘം മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുത്തു ചളവറ പാലാട്ടുപടിയിലുള്ള അബൂബക്കറിന്റെ പലചരക്കു കടയിൽ കയറിയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ മൂവർ സംഘം മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുത്തത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ഒരു ബൈക്കിലെത്തിയ മൂവർ സംഘം ചളവറ പാലാട്ടുപടിയിൽ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കനാൽ റോഡിനരികെയുള്ള ചെരുവത്തൊടി അബൂബക്കറിന്റെ പലചരക്കു കടയിൽ കയറി സിഗരറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് നൽകിയ ഉടനെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുത്ത് മൂവരും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു നാട്ടിൽ മുൻപ് കണ്ട പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് മൂന്നു പേരുമെന്ന് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു സമീപത്തെ ഒരു വീട്ടിലെ സിസിടിവിയിൽ ഇവരുടെ ദൃശ്യം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സിസി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയുടെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്കായി യുവജന മുന്നേറ്റം എന്ന പേരിൽ നവംബർ മൂന്നിന് പാർലമെന്റ് മാർച്ച് നടത്തുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന പ്രചാരണ ജാഥ രണ്ടാം ദിനമായ ബുധനാഴ്ച തൃക്കടീരി കാറൽമണ്ണ തൂത ചെറുപ്പുളശ്ശേരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ഡിവൈഎഫ്ഐ കാറൽമണ്ണ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി കെ സുജിത് ജാഥ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വേളയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അഭ്യസ്തവിദ്യര യുവതി യുവാക്കളോട് പറഞ്ഞതും പ്രതിവർഷം രണ്ടു കോടി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാജ്യമാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ മാറ്റും എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് എന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുപ്പത് ഒരു വർഷം മുപ്പത് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തൊഴിലുണ്ട് എന്ന കണക്ക് പ്രകാരമാണ് കേട്ടോ ഈ കണക്കെടുപ്പ് കാരൽമണ്ണയിൽ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം സിജു ജാഥയെ സ്വീകരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുനീറാണ് ജാഥ മാനേജർ കാരൽമണ്ണയിൽ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളായ അനന്തു പ്രതീക്ഷ വൈശാഖ് മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ പി കെ സുജിത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നവീകരണം പൂർത്തീകരിച്ച വെളി നേടി അടയ്ക്കാപ്പത്തൂർ കല്ലുവഴി റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പതിനാറ് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് കിഫ്ബി റോഡ് നവീകരണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അടയ്ക്കാപ്പുത്തൂർ കല്ലുവഴി റോഡാണ് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് റോഡിന്റെ ദൈർഘ്യം ബി എം ആൻഡ് ബി സി നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏകദേശം പതിനാറ് കോടിയോളം രൂപ ചിലവ് വന്നു കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡ് കേരളത്തിൽ പി ഡബ്ല്യുഡി ആലോചിച്ചു 
പഞ്ചായത്ത് റോഡുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ റോഡുണ്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ റോഡുണ്ട് ദേശീയപാത നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റോഡുണ്ട് ഇങ്ങനെ റോഡുകൾ നിരവധിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പൊതുബോധം റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡാണ് ഏതെങ്കിലും റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് ഞാൻ എന്നാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൊൻകുന്നം പഞ്ചായത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇതേപോലെ നടന്നു പോയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴിയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു റോഡ് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നിലത്ത് വീണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് തലോറ്റി വീണാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത കുഴി ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെയുണ്ട് വരണം എന്ന് അയാളോട് പ്രത്യേകം ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചാണ് പിറ്റേന്ന് ഒരു പത്രത്തിൽ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കുഴിയിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഞാൻ കാലിങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് പഞ്ചായത്ത് റോഡാണ് പക്ഷേ വായിക്കുന്ന വായനക്കാരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഏത് റോഡാണെന്ന് അറിയില്ല പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ റോഡുകളിലും ഇതുപോലെ കുറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷ റോഡുകളും നല്ല റോഡുകളാണ് എല്ലാ വകുപ്പിൻ്റെയും നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ റോഡുകളില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഉള്ളോട്ടുള്ള വഴിയും ടാറിട്ട് റോഡാണ് അതും പോലെ ബി എം എം ബി സി വേണമെന്ന് അപ്പം പല്ലുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന റോഡുകളും കേരളത്തിൽ നല്ല റോഡുകളാണ് അതൊരു വസ്തുതയാണ് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരുന്ന റോഡുകൾ പൊതുവെ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും ഫോട്ടോ കൊടുക്കില്ല എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ അതാണ് വരിക നൂറ് ശതമാനം റോഡുകൾ നല്ല നിലയിലാകണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഏത് വകുപ്പിൻ്റെതായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് മുന്നണി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായിക്കൊള്ളട്ടെ റോഡല്ല നന്നാവണം ഇതാണ് സർക്കാർ ജനം നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷൊണ്ണൂർ എം എൽ എ പി മമ്മിക്കുട്ടി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെളിനേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയലക്ഷ്മി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാലക്കാട് എം പി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ കെ പ്രേംകുമാർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിത ജോസഫ് പൂക്കോട്ടുവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ജയശ്രീ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാടംഗം എം ശങ്കരൻ പരിപാടിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും എഴുത്തിനിരുത്തിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയദശമി വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് വിജയദശമി നാളിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ അധ്യക്ഷരം കുറിച്ചു വാഹനങ്ങൾ പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വാഹനങ്ങൾ വാഹന പൂജയ്ക്കായി ശ്രീ പുത്തനാൽക്ക ഭഗവതി ക്ഷേത്രയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കുരുന്നുകൾ ഇന്ന് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം പുത്തനാൽക്കാവ് ഇന്ന് സാക്ഷിയായി ജനസാന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നടത്തുന്ന സംഗീതോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിനേഴി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത കച്ചേരിയും അരങ്ങേറി
സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം സമ്മാനം ബൈക്ക് രണ്ടാം സമ്മാനം സ്കൂട്ടർ മൂന്നാം സമ്മാനം എ സി എന്നിവയാണ് നൽകുന്നത് കൂടാതെ മറ്റു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളും ഭരണസമിതിയും സംഘാടകരും ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നോടിയായി നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അനന്ദു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യം അതുപോലെ ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മുന്നോട്ട് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ സമരാത്രി സംഗീതോത്സവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി നിർമ്മിച്ച കൊമ്പം കൊടക്കാട് എസ് സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എംഹർ ബാൻ നിർവഹിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് വാർഡുകളിലായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഇവിടെയുള്ള നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ അതുപോലെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർമാർ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം വിട്ട് തന്ന സങ്ങൾ അതുപോലെ ടാങ്കിന് സ്ഥലം തന്ന ഇബ്രാഹിം മാജി അവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം കുടിവെള്ളത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നെ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ മണ്ണിൽ കോളനിയുടെ കുമ്പം കൊടക്കാട് മണ്ണിൽ കോളനിയുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണിത് നമ്മൾ കിണറും അതുപോലെ ടാങ്കും ചടങ്ങിൽ കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ റജീന മുഖ്യാതിഥിയായി കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജസീന അക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബഷീർ തെക്കൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സി കെ സുപേർ വി കെ ആലി അക്കര മുഹമ്മദ് നാലകത്ത് മുഹമ്മദ് അലി സമത് വാഴയിൽ കെ അബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ ലക്ഷം വീട് കോളനി പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ മണ്ണിൽ കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പദ്ധതി മൂലം കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചത് കാലാകാലങ്ങളായി കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലായതോടെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കും സി സി എൻ ചത്തലൂർ തച്ചനാട്ടുകരയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിദ്യാരംഭത്തിന് വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പാലോട് വേട്ടേക്കരക്കാവിൽ സി എം ബാലചന്ദ്രനും കാരാട് കാവിലമ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ അധ്യാപകനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ചെത്തല്ലൂർ പനങ്കുറിശ്ശി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അധ്യാപകൻ രമേശ് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു തുടർന്ന് നാമജപ സങ്കീർത്തനമുണ്ടായി വാഹനപൂജയും നടന്നു വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികനായി ആലിപ്പറമ്പ് കാവുംപുറം നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ രാമൻകുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ആറ്റാശ്ശേരി അന്നപൂർണ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാരംഭം വാഹനപൂജ സരസ്വതി പൂജ എന്നിവ നടന്നു തച്ചനാട്ടുകര പാലോട് വേട്ടേക്കരൻ കാവിൽ മേൽശാന്തി രജനീഷ് എംബ്രാന്തിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും പുസ്തക പൂജ സരസ്വതി പൂജ വാഹനപൂജ എന്നിവ നടന്നു റിട്ടയർഡ് പ്രധാനാധ്യാപകൻ സി എം ബാലചന്ദ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു രാവിലെ തട്ടകത്തിൽ നിന്നും നിരവധി ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് ചാമപ്പറമ്പ് കിളിയൻകുന്ന് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി രവീന്ദ്ര പട്ടേലിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും പുസ്തക പൂജ സരസ്വതി പൂജ വാഹനപൂജ എന്നിവ നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികളും ട്രസ്റ്റി മാനേജറും ആചാര്യനുമായ പുതുമനായില്ലം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ഭക്തജനങ്ങളും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊടക്കാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലും വിദ്യാരംഭം വാഹനപൂജ എന്നിവ ഉണ്ടായി കാരാട് കാവിലമ്മ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും നവരാത്രി ആഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളുടെ നടന്നു അപ്പുകുട്ടി ഗുപ്തൻ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്കും വാഹനപൂജയ്ക്കും ഉണ്ണി കാർമ്മികനായി ഗണപതി ഹോമം ലളിത സഹസ്രനാമാർച്ചന ദേവി മഹാത്മ്യ പാരായണം പുസ്തകപൂജ എന്നിവയും ഉണ്ടായി തച്ചനാട്ടുകര നാട്ടുകൽ കരിങ്കാളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും കുറുമാലി ക്ഷേത്രത്തിലും വിദ്യാരംഭവും വാഹനപൂജയും ഉണ്ടായി കോങ്ങാട് തിരുമാതാകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില
ആ ഭുവനേശ്വരി ദേവി ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് പഞ്ചവാദ്യവും നടന്നു സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ വാഴയങ്കട നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി ആഘോഷം നടന്നു പൂജവെപ്പ് രാവിലെ വിശേഷാൽ പൂജയും വൈകുന്നേരം സംഗീതാർച്ചനയും ചുറ്റുവിളക്കും ഉണ്ടായി ബുധനാഴ്ച വിജയദശമിക്ക് രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ജയപ്രകാശ് അജിത് അജീഷ് അച്യുതാനന്ദൻ ശ്രീജിത്ത് എന്നീ ആചാര്യന്മാർ നേതൃത്വം നൽകി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ ഉണ്ടായി സി സി എൻ ചത്തല്ലൂർ സി ഐ ടി യു പതിനഞ്ചാമത് പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിലായി മണ്ണാർക്കാട് നടക്കും സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് മട്ടപ്പാടിയിലും നെല്ലിയാമ്പതിയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതായിരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം അന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇതല്ല എ ടി യു സി ആ എ ടി യു സിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഈ മേഖലയുടെ തൊഴിലാളികളാണ് ഇതെല്ലാം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതോട് കൂടിയാണ് സെൻട്രൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിലാളി സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭിന്നിച്ചതിന് ശേഷവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പ്രസ്ഥാനം മണ്ണാർക്കാട് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വള്ളവനാട് പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ യൂണിയനാണ് അന്നും ഒരുപക്ഷെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യനുകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ വള്ളവനാട് പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ഹംസ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് ബി രാജു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നൌഷാദ് നാരായണൻകുട്ടി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മനോ മോഹനൻ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി കെ പി മസൂദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് എസ് എഫ് ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ക്യാമ്പസുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത എന്ന പേരിൽ ജില്ലാ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കും മയക്കുമരുന്നിനും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനും അരാഷ്ട്രീയതയ്ക്കും വർഗീയതയ്ക്കും എതിരെയാണ് പരിപാടി പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രാജ്യത്തെ മോദി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ആറാം തീയതി നാളെ മുതൽ പതിനേഴാം തീയതി വരെ ജില്ലയിലെ ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോങ്ങാട് തിരുമാതാകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും നവരാത്രി വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു പൂജവെപ്പ് നാദസ്വര കച്ചേരി വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന ലളിതാ സഹസ്രനാമജപം വാഹന പൂജ വിദ്യാരംഭം എന്നിവ ഉണ്ടായി തുടർന്ന് മണിദ്വീപവർണനയും നടന്നു ദേവി ഭാഗവത പാരായണത്തിന് അംബിക നേതൃത്വം നൽകി വൈകിട്ട് പഞ്ചവാദ്യവും നടന്നു സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം നാവിൽ കുറിക്കാൻ മലപ്പുറം ത്രിപുരാന്തക ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് കുരുന്നുകൾ കരിപ്പത്ത് രാമൻ നമ്പൂത്തിരി ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന വിദ്യാരംഭമായതിനാൽ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങ് വിപുലമായിരുന്നു രാവിലെ വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് ശേഷമാണ് കുരുന്നുകളെ എഴുത്തിനിരുത്താൻ ആരംഭിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വാഹന പൂജയും നടന്നു എഴുപത്തി അഞ്ചോളം വാഹനങ്ങളാണ് പൂജയ്ക്കായി എത്തിയത് നിരവധി ഭക്തരും ദർശനത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി സി സി എൻ മലപ്പുറം അങ്ങാടിപ്പുറം തിരുമാധാംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിദ്യാരംഭത്തിന് നിരവധി കുരുന്നുകൾ എത്തി വാഹന പൂജയും നടന്നു രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സരസ്വതി പൂജ നടന്നു നിരവധി കുരുന്നുകളാണ് വിദ്യാരംഭത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറം മേലിയാരിപ്പുറ രണ്ടാം വാർഡിൽ ടീം വെൽഫെയർ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കി കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം പാട്ടമായി നൽകി ആറുമാസം യുവാക്കൾക്ക് കളിസ്ഥലവും ഒരുക്കുവാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
പാടത്ത് നെല്ല് കൊയ്തെടുത്ത ശേഷം ചുറ്റും വള കെട്ടി വാടിലെ യുവാക്കൾക്ക് കളിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയം യുവാക്കളെ കളിയിലും കൃഷിയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടീം വെൽഫെയറും രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പറും രണ്ടാം വാർഷവും പാടത്ത് കൃഷി ഇറക്കുന്നത് ഞാറുനടൽ ഉദ്ഘാടനം അരിപ്പുറ രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ സ്വാലിഹ നൌഷാദ് നിർവഹിച്ചു വാർഡിലെ മുതിർന്ന കർഷകരും ടീം വെൽഫെയറും യുവാക്കളും ഞാറുനടലിൽ പങ്കാളികളായി സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ തൂത എം എസ് എഫ് യൂത്ത് ലീഗ് യൂണിറ്റുകൾ സി എച്ച് അനുസ്മരണവും ബാലകേരള രൂപീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി അഫ്സൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൂതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എം എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം ലബീബ മുഹമ്മദ് മുഖ്യാതിഥിയായി സി എച്ച് അനുസ്മരണം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് അബ്ദുൾ സലാം നിർവഹിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സാദത്ത് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി വാർഡംഗങ്ങളായ ഹംസക്കുട്ടി ഹമീദ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾ എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ആലിപ്പറമ്പ് പാറക്കണ്ണി മുസ്ലിം യുവജന കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൌലീദ് പാരായണവും അന്നദാനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഹബീബുള്ള തങ്ങൾ അൽ ഹസരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആലിപ്പറമ്പ് പാറക്കണ്ണി മുസ്ലിം യുവജന കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൌലീദ് പാരായണവും അന്നദാനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തി മൌലീദ് പാരായണത്തിന് മഹല്ല് ഖത്തീബ് സുഹേൽ കമാലി ഫൈസി സദർ മുഅലിം സുലൈമാൻ ദാരിമി ഉമർ ഫൈസി റഫീഖ് മുസ്ലിയാർ കെ അഷറഫ് ഫൈസി പി അബ്ബാസ് അൻവരി ടി കെ മുസ്തഫ അൻവരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹുസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നെഞ്ചിന് തുടിപ്പാണ് ഒപ്പിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഊണിലും മുറയ്ക്കലും അവന്റെ എല്ലാ സംഗതികളിലും അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹുസങ്ങളുടെ ആ അവിടെ ചൂടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണല്ലോ വിശദമായ കുർഹാനിൽ الله سبحانه وتعالى قرانا في ايات ان وديد لك دكان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره الحسنات നിങ്ങൾ കോരെടുത്തിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പറയാം സി സി എൻ പെരിന്തൽ മണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം വ്യാപാരികളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയതായി പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ വ്യാപാരികൾ പരിഷ്കാരം പിൻവലിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സമരം നടത്തുമെന്നും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം വ്യാപാരികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആരോപണം പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ നഗരസഭ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലാത്ത പക്ഷം നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു സ്ഥലം എം എൽ എക്കും ഒരുപാട് പരാതികൾ ഞങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇതേവരെ ഒരു പരിഹാര മാർഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നാല് റോഡുകളിലുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് രൂപയോളം ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപയോളം ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് തിരിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കും എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിനെ ആശ്രയിക്കാൻ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങൾ വലുതാവുകയും അവിടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ വ്യാപാരികൾ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ ഒരു വക്കിലാണ് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നിലവിലെ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം കാരണം പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാപാരികൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പാർക്ക് ചെയ്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ പോകേണ്ട പിന്നെ സ്ഥിതി വന്നാൽ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ പഴയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലം താൽക്കാലികമായി അവിടെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി പാർക്കിങ്ങിന് തുറന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെ സ
ഇപ്പോൾ ഒന്നും രാത്രി ആയാൽ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് പൊതുജനങ്ങൾ വഴി നടക്കുന്നതും പിന്നെ വെളിച്ചം വിതറുന്നതും അത് നിർബന്ധമായും പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇടപാടുകളിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും ആശ്രയവുമായി അർബൻ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോൺ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇഷൽ ടവർ ആശുപത്രിപ്പടി മണ്ണാർക്കാട് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് സ്കൈ ഗോൾഡ് പെരുതൽ മണ്ണ നിലമ്പൂർ പൊന്നാനി സിൽക്സ് മണ്ണാർക്കാട് ഓൾസോ ആറ്റ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അലനല്ലൂർ അൻവണ്ടൂർ നെല്ലിക്കുറിശ്ശി ജ്വല്ലറി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വേൾഡ് കപ്പ് നേരിൽ കണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഷൈൻ ഷൈൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിങ്